ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി മലയാളത്തിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ശരത് കുമാർ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെ കുറിച്ചാണ് ഇതൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതൊരു സീരീസ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെ കുറിച്ചുള്ള ടിപ്സും അതുപോലെ തന്നെ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ബിഗിനേഴ്സ് മുതൽ അഡ്വാൻസ് വരെ രീതിയിൽ എങ്ങനെ എടുക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു സീരീസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സീരീസിൽ ഒരു വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ള ബേസിക് ഗിയർ ക്യാമറ ലെൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് അനിമൽ മൂവ്മെൻസും അതുപോലെ സൈറ്റിങ്ങും എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ പോസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിങ് ഫോട്ടോ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നീട് ഫോട്ടോ എങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കുറച്ചും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ ആക്കാം ആക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നോക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പക്ഷി പക്ഷികളെയും അതുപോലെ തന്നെ വൈൽഡ് ലൈഫിനെയും നമ്മൾ മൃഗങ്ങളെയും ഫോട്ടോ എടുക്കുവാൻ കാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ബ്ലൈൻഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതികൾ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ക്യാമ ഫ്ലാഗ് ഡ്രസ്സുകളും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമ ഫ്ലാഗ് ആയി നമ്മൾ അതായത് നമ്മൾ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഒളി ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് മൃഗങ്ങളിൽ കണ്ണിൽ പെട്ടെന്ന് പെടാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ ഫോട്ടോകൾ എടുക്കുവാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങളുടെ ബിഹേവിയർ ബിഹേവിയർ ആസ്പെക്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് മൃഗങ്ങൾ പെരുമാറുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരു വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്ന രീതിയിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അത് നമ്മൾ നോക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങളെ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോഗ്രാഫി ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് നല്ലൊരു സ്റ്റോറി നമ്മൾക്ക് പറയുവാൻ കഴിയുക സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ന് സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ് എങ്ങനെയാണ് പറയുവാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ കോമ്പോസിഷനുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഈ സീരീസിൽ നോക്കുന്നതായിരിക്കും വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർക്കും അവരുടെയും അതുപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങളുടെയും സേഫ്റ്റി വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സേഫായി ഇരുന്നു കൊണ്ട് നല്ല വീഡിയോസും അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പിക്ചേഴ്സും എടുക്കുവാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷികളെയും മൃഗങ്ങളെയും ഷൂട്ട് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവിധ തരം ഷൂട്ടിങ് ടിപ്സ് അതുപോലെ ടെക്നിക്കുകൾ എന്തെങ്കിലും ക്യാമറ ടെക്നിക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ടെക്നിക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി അല്ലെങ്കിൽ ബേഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള വേറെ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ സബ്ജെക്റ്റിനെ നമ്മൾ കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കാട്ടിൽ വെച്ച് കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഏത് സ്പീഷ്യസ് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിൽ മുൻകൂട്ടി നമ്മൾക്ക് അറിയേണ്ടതാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കാട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വൈൽഡ് ലൈഫിനെ ബേഡ്സിനെ എല്ലാം വൈൽഡ് ലൈഫിനെ മൃഗങ്ങളെയെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുക കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ടെക്നിക്കുകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നമ്മൾ ഇതിൽ നോക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് പറ്റിയ സമയം പറ്റിയ നമ്മളൊരു ഡേയിൽ എപ്പോഴാണ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് പറ്റിയ സമയങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സമയം നല്ലത് എന്ന് ഉള്ളത് നമ്മൾ ഇതിൽ നോക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിനി എന്താണ് ഈ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം നമ്മളുടെ ബിഗിനേഴ്സിന് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള തുടങ്ങുവാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിന് എന്താണ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം വിവിധ തരം വന്യജീവികളെ അവയുടെ സ്വാഭാവിക ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫോട്ടോഗ്രാ
ഒരു വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എപ്പോഴും അയാളുടെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഷോട്ടിന് വേണ്ടി വളരെയധികം പ്രയത്നിക്കുന്നതായിരിക്കും അയാൾ ഒരുപാട് സമയമെടുത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടെല്ലാം ആയിരിക്കും അയാൾക്ക് നല്ലൊരു സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഷോട്ട് കിട്ടുന്നത് ഈ വന്യജീവി ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി മേഖലയാണ് കാരണം നമ്മൾക്ക് മൃഗങ്ങളുമായി നേരിട്ട് ഇടപ ഇടപഴകേണ്ടതായ സാഹചര്യങ്ങൾ വരും ഈ വന്യജീവി ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു സാഹസികത നിറഞ്ഞ മേഖലയാണ് കാടിനെ കുറിച്ചും വന്യജീവികളെ കുറിച്ചും അവയുടെ സ്വഭാവവും നന്നായി ഒരു വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒപ്പം തന്നെ വളരെ സ്പീഡിൽ തന്നെ ചിത്രങ്ങൾ ഒപ്പിയെടുക്കുവാനുള്ള കഴിവും ഒരു വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഷോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടി മൃഗങ്ങളെ വളരെ കാലം നമ്മൾക്ക് പിന്തുടരേണ്ടതായിട്ട് വരാ വരാവുന്നതാണ് ഈ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ പിന്നെ പിന്നീട് വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് പോകുമ്പോൾ മൃഗങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെയും സുരക്ഷ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണ് അത് നിങ്ങളെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈൽഡ് ഒരു മൃഗത്തിനെയോ നമ്മൾ കാരണം കൊണ്ട് യാതൊരു യാതൊരുവക അപകടങ്ങളും വരുവാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ഇനി ഒരു വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർക്ക് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി കഴിവുകൾ ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ വന്യജീവി ഫോട്ടോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫീൽഡ് ക്രാഫ്റ്റ് കഴിവുകളും കൂടി ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നതാണ് അതായത് ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില മൃഗങ്ങളെ നമ്മൾക്ക് അടുത്ത് അടുത്തേക്ക് സമീപിക്കുവാൻ വളരെ പ്രയാസമുള്ളതാണ് അതിനാൽ ഒരു വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ മൃഗങ്ങളുടെ മൃഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് മൃഗങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളോട് പ്രതികരിക്കുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പ്രവചിക്കുവാൻ അതിൻ്റെ മൃഗത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം സ്വഭാവങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വളരെയധികം അറിവ് ഉള്ളവരായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഇനി ചില സ്പീഷ്യസ് സ്പീഷ്യസ് മൃഗങ്ങളെ ഫോട്ടോ എടുക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് ചില സ്റ്റാൽക്കിങ് സ്കിൽസ് എല്ലാം ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഹൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ മൃഗങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മളെ കാണാതെ എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കുവാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചില ടെക്നിക്കുകളാണ് ഇതെല്ലാം ഇനി ഏതൊരു അടിസ്ഥാന ക്യാമറയും വന്യജീവി ഫോട്ടോ എടുക്കുവാൻ മിക നമുക്ക് പറ്റുന്നതാണ് എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ ഒരു ഡി എസ് എൽ ആർ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഡി എസ് എൽ ആർ ഡി എസ് എൽ ആർ അല്ലെങ്കിൽ മിറർലെസ് സിസ്റ്റമോ നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് വന്യജീവി ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗിയർ വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ളതാണ് മറ്റു മറ്റു വിഭാഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ ലെൻസുകളും ഉപകരണങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ വന്യജീവി ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു മിക്ക വന്യജീവി ലെൻസുകൾക്കും ഏകദേശം നൂറ്റി അമ്പത് മില്ലിമീറ്ററിനും അതുപോലെ തന്നെ അറുന്നൂറ് മില്ലിമീറ്ററിനും ഇടയിൽ വരെ നീണ്ട ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് നമ്മളുടെ ഈ മൃഗങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സബ്ജക്റ്റുകളെ നമ്മളുടെ ഫ്രെയിമിൽ നിറയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി നല്ലൊരു പടം കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ വളരെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ ഈ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ എപ്പോഴും എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഫോട്ടോകൾ ഒരു ഒരു നമ്മൾ സൂം ലെൻസോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസോ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ എടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ചില സമയങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു വൈഡ് വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൃഗങ്ങളെ നമ്മൾ മൃഗങ്ങളുടെ പട പടങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവർ ഏത് പരി പരിതസ്ഥിതിയിലാണ് ആ മൃഗങ്ങൾ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഷോട്ടുകൾ എടുക്കും അതായത് മൃഗമുണ്ടായിരിക്കും അതിന് ചുറ്റുപാടും അതേത് ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലാണ് അത് ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റോറി പറയുന്ന ചില ഫോട്ടോകളും നമുക്ക് ഈ വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എടുക്കുന്നത് പോലെ ചില സമയങ്ങളിൽ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാം ഇനി
മറ്റും പടമാണ് പകർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു മൈക്രോ ലെൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ചില മൃഗങ്ങളെ ഒരു പരിധി വരെ സമീപിക്കുവാനേ കഴിയൂ അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുവാൻ കഴിയില്ല അത്തരം മൃഗങ്ങളെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾക്കൊരു ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസ് ആവശ്യമാണ് അതായത് മൃഗങ്ങളും നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള നമ്മൾ നമ്മളും തമ്മിൽ കുറച്ച് അകലം കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുവാൻ ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസുകൾ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷികൾക്കും പക്ഷികളെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുവാൻ പക്ഷികളെ ഫോട്ടോ എടുക്കുവാൻ നമ്മൾ ഒട്ടുമിക്കതും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ലോങ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഉള്ള ലെൻസുകളാണ് നമ്മൾ പക്ഷികളെ എല്ലാം ഷൂട്ട് ചെയ്യുവാനായി സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മറൈൻ ലൈഫ് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സമുദ്രത്തിലെയും അതല്ലെങ്കിൽ തടാകങ്ങളിലെയും എല്ലാം മറൈൻ ലൈഫ് എല്ലാം അടിയിലുള്ള മറൈൻ ലൈഫ് ഫോട്ടോസ് നമ്മൾ മീനുകളുടെയും മറ്റും ഫോട്ടോസ് എടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അണ്ടർ വാട്ടർ ക്യാമറകൾ നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നതാണ് പ്രത്യേക കവറിങ്ങും അതുപോലെ പ്രത്യേക ലെൻസുകളും ഉള്ള പ്രത്യേക വാട്ടർ പ്രൂഫിങ് ഒക്കെ ഉള്ള അണ്ടർ വാട്ടർ ക്യാമറകൾ നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായി വരുന്നതാണ് ഇനി എത്രയൊക്കെ മികച്ച രീതിയിലുള്ള ഗിയറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറകൾ ലെൻസുകളും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു മികച്ച വന്യജീവി ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഫർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശരിയായ സമയത്ത് ശരിയായ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമാണ് കൂടാതെ നമ്മൾ ഈ മൃഗങ്ങളുടെ ബിഹേവിയർ എല്ലാം പഠിക്കുന്നതോടുകൂടി തന്നെ കൂടുതൽ രസകരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളുടെ കൂടുതൽ ആക്ഷൻസ് മുൻകൂട്ടി നമ്മൾ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് മൃഗങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് തയ്യാറാവേണ്ടത് തയ്യാറായിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഈ വൈൽഡ് ലൈഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്യാമറ ട്രാപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാം അതായത് നമ്മൾ ഒരു ക്യാമറ സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു മൃഗങ്ങൾ സാധാരണയായി നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കാടുകളിൽ എല്ലാം നമ്മൾ ക്യാമറ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് മൃഗങ്ങൾ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ക്യാമറ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ട്രിഗർ ചെയ്യുകയും ഫോട്ടോ എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഒരു വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഡ്രസ്സുകളും അതുങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു പട്ടാളക്കാരെ ഇടുന്നത് പോലെയുള്ള ഡ്രസ്സുകളും അതുപോലെ തന്നെ ബൂട്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ കയ്യുറകളും ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ ലെൻസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമറയെയും വരെ ഈ ക്യാമ ഫ്ലാഗ് സ്റ്റിക്കറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾക്ക് കവർ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാവുന്നതാണ് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷികളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ വെള്ളം നിറം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവർക്കതൊരു ത്രെഡാണ് അപായമാണ് എന്ന രീതിയിലാണ് പക്ഷികൾ കണക്കാക്കുക പക്ഷികൾ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ നമ്മൾ വെള്ള കളറുള്ള എന്തെങ്കിലും വെച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷികൾ പറന്നു പോകുന്നതാണ് ഉടനടി അതുപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങൾക്കായിരുന്നാൽ റെഡ് പോലുള്ള ചില പ്രത്യേക കളറുകൾ മൃഗങ്ങൾക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കളറുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മളുടെ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ആദ്യ ദിവസ ആദ്യ ദിനങ്ങളിൽ വളരെ വേഗത കുറഞ്ഞ ലെൻസുകളും വളരെ വേഗത കുറഞ്ഞ ക്യാമറകളുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഐ എസ് ഒ ഐ എസ് ഒ റേഞ്ചും അതുപോലെ മറ്റ് ടെക്നോളജികളും ഡെവലപ്പ് ആവാൻ ആവാതിരുന്ന സമയത്ത് പോലും വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് പക്ഷേ വന്യജീവികളുടെ ഫോട്ടോ ലഭിക്കുക ഒരു നല്ല ഫോട്ടോ ലഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു മുൻപത്തെ എല്ലാം വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ടെക്നോളജികൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്തായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ മൃഗങ്ങൾ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ എല്ലാം ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓമനിച്ച് വളർത്തുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ എല്ലാം ആയിരിക്കും വളർത്തു മൃഗങ്ങളുടെ ആയിരിക്കും ആ ഫോട്ടോകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വെച്ച മൃഗങ്ങളെ ആയിരിക്കാം അന്നെല്ലാം അന്നെല്ലാം ഫോട്ടോ എടുത്തിരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപതുകളിൽ നമ
അതിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് ജൂലൈയിൽ നാഷണൽ ജിയോഗ്രാഫിക് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വന്യജീവി ഫോട്ടോകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു അതിലുള്ള ആദ്യകാല ഫോട്ടോകളെല്ലാം ഒരു വയർ ട്രിപ്പ് ചെയ്ത ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചാണ് എടുത്തിരുന്നത് ഈ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അവരെടുത്ത ഫോട്ടോകളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് പ്രകൃതിയെയും അതുപോലെ കൺസർവേഷനെയും പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും മറ്റുള്ള പബ്ലിക്കിനെയും ബോധവാന്മാരാക്കുവാൻ വേണ്ടിയെല്ലാം പല രീതിയിലുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫി മത്സരങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി പ്രദർശനങ്ങളും എല്ലാം സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ ലോക്കലായിട്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ വൈസിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണലായിട്ടുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫി വന്യജീവി ഫോട്ടോഗ്രാഫി കോമ്പറ്റീഷനുകൾ തന്നെ ഇന്ന് പലതും നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വന്യജീവി ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ മത്സരങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും നല്ല രീതിയിൽ പ്രൈസുകളെല്ലാം കിട്ടി നമ്മളുടെ ഈ വന്യജീവി ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർക്ക് ഒരു നല്ല പ്രചോദനവും നല്ല സഹായവും ആകുവാറുണ്ട് അപ്പോൾ വന്യജീവി ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെക്കുറിച്ച് ഉള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നമ്മൾ വരുന്ന വരുന്ന വീഡിയോകളിൽ ഈ സീരീസിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ല ഷെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക എന്നിരുന്നാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അടുത്തതായി നമ്മൾ ഇടാൻ പോകുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം വീഡിയോസിനെ കുറിച്ചുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സുകളെല്ലാം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണാം ബൈ ഫ്രം ശരത്